Bir seyahat ajantası, geçtiğimiz yıl Akdeniz'e yaptıkları bir gemi seyahati bir tur için sattıkları bilet sayısı ile ilgili bilgi toplamış. Ve bilet satışlarının aylık dökümü aşağıda gösteriliyor. Gemi turu satışları için en iyi ve en kötü aylar hangileridir? Evet, şemamız bu. Bu bir dairesel grafiktir. Dilimleri ayrılmış bir pastaya benzer. Ve her bir dilim o ay yapılan bilet satışını gösteriyor. Mesela buradaki mavi dilim Ocak ayını gösteriyor. Ocak ayında yapılan satışları gösteriyor. Ve bu grafiği çizerken her bir dilim bütünün kaçta kaçını oluşturuyorsa ona göre büyük ya da küçük çiziliyor. Mesela Ocak ayında bütün yılın satışlarının %18'i gerçekleşmiş. Tabi bu yüzdeleri üst üste toplarsak sonuç 100 çıkmalı. Ama bize %18'ini Ocak'ta sattık demeleri yetmiyor. Şekilde Ocak ayına ait dilimin alanının da bütün alanın %18'i olması gerekiyor. Gerçek anlamda pastanın %18'i olması gerekiyor. Yani bu parçayı yeseydiniz pastanın %18'ini yemiş olacaktınız. Evet bunu hallettikten sonra şimdi tur satışı için en iyi ve en kötü aylar hangileridir onu bulalım. En iyi ay tabii ki en çok bilet sattıkları yani satış yüzdesinin en yüksek olduğu aydır. Ocak ayı ile başlarız. Evet, bu arada bu pasta grafiklerinin en iyi yanı sayılara bile bakmadan Ocak ayı en büyük dilim olarak hemen fark ediliyor. Sayıları görmeseniz bile, hatta okuma yazmanız olmasa bile buna ilk bakışta en büyük dilim hangisi diye sorsalar hemen söylersiniz. En büyük dilim bu. Bu da gösteriyor ki tur satışları için en iyi ay budur. Satışların %18'i bu ayda olmuş. Bu %18 diğer bütün yüzdelerden daha büyük. Sadece grafiğe bakarak bile bunu görebiliyorsunuz net bir şekilde. En büyük dilim bu. Peki bilet satışlarının en düşük olduğu ay hangisidir? O zaman da en ince dilimi bulacağız. Bakalım dilimlere bakarsak aşağıya doğru iyice inceliyorlar değil mi? Bunlar yaz ayları, Mayıs, Haziran ve Temmuz. Evet, aslında en inceler Temmuz ve Haziran değil mi? Artık burada sayılara bakacağız. Çünkü bunlara sadece dilimlere bakarak bu dilimler birbirine yakın mı yoksa aynı mı emin olamayız. O yüzden işte burada artık rakamlar işe yaramaya başlıyor. Bize verilen bilgilere göre bu iki ay bilet satışları konusunda birbirinden farksız. Her iki ayda da sadece yüzde üçer satabilmişler. En kötü aylar Temmuz ve Haziran. Hangisi en kötü diyemeyiz o yüzden. Ama en iyinin Ocak olduğu çok açık. Ocaktan sonra ikinci olan neymiş? Tabi bunu kimse bize sormuyor ama grafik hazır önümüzdeyken bakalım dedik. İkinci iyi kim? Galiba Kasım Aralık'tan biraz daha iyi. Ama öyle gözüküyor ki kış ayları satış açısından çok daha iyi geçiyor. Galiba insanlar soğuktan kaçıyorlar.